Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione di Magiane Lichten, l'unico corso che saprà farti desiderare l'ascetismo. Rimbocchiamoci le maniche. L'argomento di oggi sembra semplice, ma in lingua monellica, lo vedrai, lo è ancora di più. Thaom Ka! Gli aggettivi e i pronomi possessivi sono continuamente presenti nelle nostre vite. Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro... Beh, ti stupirà sapere che in lingua monellica non esistono, o meglio, non si utilizzano delle parole specifiche. Si prende il pronome personale, io, tu, eccetera, lo si declina al caso genitivo, che è il caso che specifica il possesso o l'appartenenza, quindi invece di utilizzare la parola mio, utilizzerò una parola che corrisponde a di me, di te. Quindi per dire il mio naso, io non dirò il mio naso, io dirò il naso di me. Per parlare invece di tutti quei pop-up che compaiono all'improvviso bloccando la navigabilità di internet, beh, quei pop-up non riportano ingrandisci il tuo pene, bensì ingrandisci il pene di te. Di me mio si dice mo, di te tuo si dice so, di noi nostro si dice mon, di voi vostro si dice son. Vediamo questo esempio. Qui abbiamo una piovra che chiede, con garbo devo dire, a una delle Spice Girls di cantare. E le dice, dammi la tua voce. Mogi Rissen, Vionima Tosso. Il sostantivo Vionima indica il suono della voce. Invece il pronome personale al genitivo So significa di te, quindi tuo, e segue il sostantivo Vionima. La piovra non chiede, dammi la tua voce, bensì dammi la voce di te. Lo stesso discorso vale se si ha un pronome possessivo. Quante volte avrei detto nella tua vita è mio? Bene, in monellico si dice to asset mo, to asset mo, to asset mo. Quel mo segue immediatamente il verbo, si trova proprio accanto al verbo. Quindi esso, la cosa, è di me, esso è mio. Ci mancano ancora i pronomi di terza persona. Bene, alla terza persona singolare abbiamo, esattamente come accade in tedesco, esattamente come accade in inglese, concordanza tra il pronome personale e il genere del possessore. Quindi avremo, nel caso il possessore sia di genere maschile o neutro, suo, che si traduce ios. Nel caso invece il possessore sia di genere femminile, suo, si traduce yes. Nel caso eh, invece sia plurale, quindi la persona sia la terza persona plurale, è tutto molto semplice, perché qualunque sia il genere utilizziamo spion. Attenzione però, eh, non ci interessa nella maniera più assoluta il genere della persona o della cosa posseduta, ci interessa esclusivamente il genere del possessore. Quindi avremo, per esempio, auto to yos, la sua auto, l'auto di lui. Auto to yes, la sua auto, l'auto di lei. Auto to spion, la loro auto. C'è tuttavia un'eccezione. Quando il soggetto della frase e il possessore coincidono, non posso usare questi pronomi personali qui. No, perché se no rischio di andare incontro a dei fraintendimenti. Pensa soltanto alla frase eh, lui guida la sua auto. Di chi è quest'auto? Non è specificato, non è chiaro. Ecco, per ovviare a questa situazione vado ad utilizzare il pronome riflessivo, quindi di me stesso, di te stesso, di se stesso e via dicendo. Guardiamo per esempio eh, queste due frasi qui. Si assomigliano molto, ma c'è proprio una differenza nel pronome. Nella prima ho usato un pronome personale, nella seconda un pronome riflessivo, sempre declinato al genitivo. Nella prima ho autoto ios, il soio avue. Nella seconda autoto ios, il soio avue. Che cosa significano? La prima significa Gesù guida la sua auto. L'auto di chi? Non si sa. Nella seconda invece è proprio chiaro, Gesù guida l'auto di se stesso, la sua stessa auto, la propria auto, quindi è inequivocabile di chi sia il veicolo. Rimane il dubbio sul proprietario del veicolo nella prima frase, chi potrà essere? Si sa? No, non si sa, potrebbe essere qualcun altro. Giuda? No, si spiegherebbero molte cose. Anche per oggi è tutto. Ora che hai imparato a rivendicare la tua proprietà su oggetti e persone, puoi atteggiarti in modo arrogante per strada. Uno degli obiettivi di questo corso può dirsi centrato. Stanco delle solite lingue? Ma già ne Lichten!